Et salut tout le monde, c'est Toxor, les amis, on se retrouve pour la suite. Et la dernière partie du trône du tonnerre, les amis, vous avez pu voir également mon stuff hein, qui a changé depuis euh, le dernier raid. Ça fait extrêmement plaisir. Donc c'est parti, dernière partie de, de ce raid. Enfin, après on pourra enfin attaquer euh, le siège d'Orgrimor avec euh, comme guest principal de ces 4 raids. 4 ou 5 4 je crois peut-être une bêtise je vérifie ça tout de suite tu sais qu'à trade il y aura donc euh... Tankor qui sera avec moi j'en je, je, regardais les noms des, des instances qui, enfin des raids qu'il y a donc oui, Tankor sera présent pour euh, normalement je dis bien normalement les 4 euh, les 4 L du seul d'Orgrimor qui expliquera donc les strats de tout comme ça au moins euh, ça fera euh, une partie Oxor pour rigoler etc mais également une partie avec Tankor qui vous expliquera les stratégies parce que moi c'est vrai que je les connais pas par cœur Et encore moins de, de, du trône du tonnerre où on se dirige là Donc au moins on pourra euh, bah, s'amuser tranquillement avec Tankor, avec toute la clique etc etc On aura euh, un très bon groupe je pense Ça va être euh, assez palpitant Donc là je tourne à la suite hein, bien sûr euh, du, de la troisième partie du trône du tonnerre que j'ai faite je me suis dit bah, pourquoi pas continuer sur mon élan et tourner euh, bah, tout d'un coup le trône du tonnerre. Et si on a le temps avec Tankor, c'est ce qu'on fera je pense euh, lorsqu'on sera euh, au siège d'Orgrimoire. On postera les vidéos de temps en temps euh, dans la semaine puisque maintenant il n'y a plus forcément de suite logique finalement. Euh, hormis de faire les raids dans l'ordre, il n'y a, y a plus vraiment de suite logique. C'est pas comme si je vous postais une vidéo quand j'étais 45 et le lendemain une vidéo quand je suis 20. Et euh, trois jours plus tard, euh, une vidéo quand je suis 60, etc, etc, enfin vous m'aurez compris. Il n'y a plus vraiment de logique, vu qu'il n'y a plus de pexing pour l'instant. Une fois qu'on reprendra le pex, là, il y aura dirige. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe Bon, ah, c'est bon, ça a apparu. On se dirige sur euh, le premier boss de cette aile. Honnêtement, comme d'habitude, je connais pas. <rire> je connais pas du tout le boss de cette aile. Euh, j'ai dû le faire une seule fois, voilà. j'ai fait les chaînes plusieurs fois le, le dernier boss mais là par contre les, les, les ads etc les autres boss Pouf, aucune idée rien à foutre <rire> franchement je les connais pas donc ça va être la découverte ça qui est bien donc euh, 100% découverte enfin 100% 80% découverte pour moi parce que là honnêtement euh, je connais pas trop et je suis quand même assez content les amis de vous dire que mon stuff a quand même bien changé en peu de temps que voilà je commence vraiment avoir, enfin à avoir un peu de gueule quand même euh, même si je tape toujours un peu comme une fillette de 6 ans euh, asthmatique hein, je pense qu'on peut dire ainsi euh, je suis quand même content d'avoir évolué dans ce sens là d'avoir chopé enfin du stuff enfin, chopé, enfin chopé un peu de la gueule quoi parce que c'est ce qui me manquait un petit peu rappelez vous du, de, de, de l'oxor level 1 un nain euh, somme tout euh, très basique qui ressemblait à des millions d'autres finalement et là je commence un petit peu à avoir ma propre personnalité même si, si c'est vrai que bon, ce stuff là il y en a beaucoup euh, qui l'ont eu également il y en a beaucoup qui l'auront encore mais au moins je me détache un petit peu de ce que c'était Oxor avant et je suis quand même content c'est un peu le but, hein, le principe de, de, de la série d'évoluer avec vous euh, donc voilà c'est vraiment une, une excellente chose je trouve euh, que, que, que je puis enfin euh, évoluer de, 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 la bonne, de la bonne façon. C'est un peu long ces trash là, un peu longuet donc euh, le groupe là-haut faut peut-être euh, tirer les doigts des fesses. Hein. Allez c'est parti, qu'est-ce qui nous loot Parce que c'est assez intéressant de savoir ce qui loot quand le boss, hein. on vient pas ici non plus pour beurrer, on vient surtout pour looter. Les épaulettes, pourquoi pas Ça pourrait, avoir le... Ça pourrait me permettre d'avoir le bonus. Euh, tenue main gauche, intéressant. Intéressant, intéressant. Le torse, pff, honnêtement, je préfère garder mon, mon torse de 7. Et pourquoi pas un, un doigt, ouais, un doigt dans les fesses, pourquoi pas. Euh, c'est parti, donc euh, là, c'est un petit peu maestro, on va dire. Je connais pas, <rire> je connais pas. Il est poulet. C'est parti. Je sais même pas quand c'est qu'on lance les rouges, je, je, je n'en sais absolument rien. C'est pas grave, il y a déjà un heal qui est mort. C'est très bien parti, bon, attendez, il y a un heal qui est mort, mais moi j'ai oublié de mettre mes... <rire> j'ai oublié de mettre mes, euh, mes atouts sur mes armes, etc. C'est un truc de dingue. Je 
me disais pourquoi ça, ça, ça lance pas le, le déchaînement des éléments Tout simplement parce que j'ai pas équipé Je peux battre Attention. Donc si je ne m'abuse en fait le boss change euh, trois fois de monture Il prend celle-ci, il la changera avec une autre et dès qu'elle sera morte il y reprend rien Je pense que c'est ça Parce qu'il y en a deux qui volent Donc je me doute qu'elle ne vole pas pour rien hein. Généralement Blizzard euh, font pas les choses euh, à moitié hein. Quand il y a des trucs euh, à droite et à gauche c'est forcément utile Que ce soit indispensable ou pas euh, On verra Je pense que le boss une fois que sa monture est détruite il va changer ça me paraît assez logique dans de ce point de vue là On verra par la suite si j'ai raison ou pas En tout cas il y a pas mal de flammes qui se... Qui sont un peu à droite et à gauche là Ça donne un combat plutôt rythmé j'ai l'impression Donc la première monture qu'il est Phase 2 Phase... Voilà il change de monture C'est bien ce que j'avais dit Voilà je... Et franchement je, je vais pas vous mentir Je m'en rappelle plus de ce combat Je l'ai fait une fois Donc je me rappelle plus du tout et euh, voilà, j'avais un petit peu raison, j'ai en partie raison finalement Quand je vous disais que on allait changer de... Oh, j'ai la foudre sur moi, je peux plus bouger Faut que tu partes, faut que tu partes, je ne peux pas bouger moi Je, je suis immobile là Copain à côté là, euh, voilà, bouge Je suis immobile là, je peux plus rien faire pour l'instant Voilà, c'est bon, je suis enfin libre donc avant de la, le claquer les héros je pense que je vais attendre qu'on ait tombé les trois montures Et une fois qu'elles sont mortes Oh il s'est mis à voler, oh l'enfoiré il vole Oh, oh là là c'est quoi ce délire, ah, je pense qu'il faut, qu faut sauver maintenant là, non Ah tourbillon Twister les amis Pour ceux qui connaissent le film Twister euh, D'ailleurs c'était un super film à l'époque Avec des super effets spéciaux que, que je vous recommande, hein. c'est un, un film que j'ai regardé des, des milliers de fois Et par contre il y a le 2 qui est sorti, hein. mais c'est un film banane, euh, c'est un film à bas budget Je crois qu'il a du coup de 3,50€ et encore je suis gentil Mais fait spéciaux euh, en pâte à modeler en fait Donc je vous le déconseille fermement Mais le 1 par contre est terrible, le 1 est vraiment très très bien, des acteurs très connus Enfin très connus pour l'époque Parce que je vous parle d'un film qui je crois qui est sorti en 98, 80, 2000, enfin je sais plus trop Peut-être même encore plus, moins récent que ça, ça se trouve. Donc, euh, je vous le conseille quand même, il reste dans l'air du temps. C'est un très bon film de science-fiction. Enfin, science oui et non, parce que forcément, des tornades, ça existe. Mais euh, des comme ça, honnêtement, je sais pas. Après, euh, à voir, hein. je suis pas spécialiste des tornades. Je suis encore bugué, non, tout bon. Allez, changement de phase, il va reprendre une monture, hein, je pense. Allô Ah et eh ben il a bugué. <rire> il a bugué. Bon. C'est cool. Ça m'était jamais arrivé. Petit bug. What the fuck Comme dirait certains. Là on voit ça. Bon. Reset. Trop loin. Bref. Ok. On va recommencer. Tranquillement. Hein C'est un épisode qui va être un peu plus long d'habitude. Je le sens. Je sais pas pourquoi. Euh, c'est un peu nul Un peu nul Bon on va recommencer On va pas se prendre la tête ça sert à rien On est entre potes, on est entre amis euh, Ça fera une vidéo un peu plus longue Je pense qu'il y en a qui seront contents D'autres pas peut-être, il y en a qui me disent Non 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 il y a encore du Oxor Non bah pourquoi t'es là alors Si t'aimes pas, pars Je, te, je ne te retiens pas Tu peux partir Ah là 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 en tout cas, bah moi, euh, que dire, que dire, parce que c'est vrai que là, je parle un petit peu du jeu, mais j'aimerais bien un peu parler d'autre chose quand même. Attention. Que dire, que dire, j'aimerais bien un peu parler de ma vie IRL, je sais pas si ça intéresse, non, je rigole. Que, si, je vais vous parler un peu de ma vie, hein. Puis, puis merde, ceux qui s'intéressent pas, ils accavent pas assez ce passage-là, puis voilà. Donc, euh, de mon côté, dans ma vie, ça se passe tout à fait très bien. J'ai repris euh, une activité sportive que j'avais arrêtée depuis quelques mois, depuis le mois de mai dernier. Je, si vous voulez, j'ai... Je suis, je suis un petit peu, je suis un petit sportif dans l'âme J'aime bien le sport Mais euh, je, je m'étais pris euh, d'affection par la musculation J'avais vraiment beaucoup apprécié ça C'est un sport enfin, c'est un sport solitaire certes Mais qui peut se pratiquer à plusieurs également Ça donne plus de, plus de force, ça, ça, ça encourage on va dire voilà. le, le sport à plusieurs c'est sûr c'est mieux que tout seul euh, à, Voilà, hein, comme, comme chaque sport, hein, comme le sport de chambre c'est mieux à deux 
C'est mieux à plusieurs aussi. Ah, hein. Mais euh... donc ouais, je me suis re... je me suis remis un peu à, à la muscu là. Ça fait quelques temps et je suis vraiment explosé. Quand je dis explosé, les amis, genre je rentre, je dors. Ah, je, je dors direct. Je, je reste une heure, une heure et demie éveillé histoire de dire non, Oxor, faut pas que tu ailles dormir quand même pas. T'es un grand garçon, écoute. Et en fait, non, honnêtement, le, la reprise du sport est difficile. Euh, L'été est pas encore là, mais il faut se préparer physiquement pour aller sur la plage, pour faire le barbeau, etc. Donc, euh, c'est vrai que c'est dur. C'est très très dur. Euh, ces temps-ci, je suis assez fatigué. Donc, euh, j'espère que ça va pas non plus trop se ressentir euh, dans mes vidéos. Un peu dommage. Donc, euh, si vous ressentez un petit... Un petit peu de fatigue de la part d'Oxor, c'est tout à fait normal. Hein. C'est parce que voilà, j'ai repris le sport à un niveau euh, quand même assez élevé, à 4 séances par semaine de plus de 2h30. C'est beaucoup, les courbatures se font ressentir. Euh, la fatigue physique est bien présente, hein, je vous le cache pas. Ah, Twister Attention. Donc, pour ceux qui font du sport, un petit peu de muscu, etc., je pense que. Si vous avez arrêté un temps et que vous avez repris, vous savez de quoi je parle. Ça, ça, ça vous est pas inconnu, cette douleur physique. Quand vous levez l'épaule, quand vous tournez la tête, quand, quand vous vous baissez un petit peu mal partout. Ça s'appelle les courbatures. Il y a un moyen très simple d'éviter d'en avoir. C'est bah, faire euh, des échauffements au début et à la fin de, de, chaque, euh, de chaque séance. Même euh, pendant, même pour faire des étirements. Sauf que euh, quand vous portez... Beaucoup de, beaucoup de poids, beaucoup de kilos, etc. Euh, vous pouvez en faire quand, quand vous voulez des étirements, ça, vous aurez toujours des courbatures. C'est sûr, c'est une certitude. Euh, surtout en début de, de, de cycle, finalement, vous allez avoir un peu de problème. J'ai l'impression que je vous donne des cours euh, de, de, de sport. Euh, je pense que la plupart, ils n'en ont rien à, à faire. Mais bon, moi, je, je, ça me permet de, de, me parler, de vous parler un petit peu de, de mon IRL. Qui ces temps-ci, euh, franchement, euh, j'ai pas à me plaindre, on va dire, de, de mon côté IRL. Bah, c'est derrière le boss là. J'ai pas à me plaindre du côté IRL, tout va bien, tout va pour le mieux, et honnêtement, je suis, je suis super content. Pas de maladie, rien, voilà, pas, pas de grippe, euh, ni de, de gastro, machin. Enfin, pourtant, le temps s'y prête, hein, j'ai envie de vous dire. Mais pour l'instant, ça va. Je touche du bois, je touche de la, de la peau de singe, comme m'a fait remarquer euh, mon ami Tancor. Qui m'a dit mais ça se dit pas du bois de singe on dit de la peau de singe chez moi on dit du bois de singe bref euh, a priori on dit de la peau de singe ailleurs donc je vais employer ce terme la peau de singe euh, pour faire plaisir à tout le monde et j'espère qu'en tout cas vous euh, mes très chers amis abonnés euh, ben, du côté IRL ça va très bien j'espère que ben, pour ceux qui ont les études ça se passe bien J'espère que vous travaillez bien à l'école, que vous vous ramenez des bonnes notes euh, également, que, vous, ben, que, voilà, que cette année sera très bonne pour vous. Et c'est vraiment tout, 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 le, tout le malheur que je vous souhaite, comme on dit. Donc là, on peut constater qu'on est passé sur la dernière phase du boss, hein, phase 4. J'ai tendance à piquer un petit peu plus le coquin. Je me fais défoncer au DPS en tout cas. Peut-être parce que je parle beaucoup et que je me concentre pas assez. C'est peut-être une alternative de mon DPS qui est moisi. Bon, je, je vais mettre la faute sur ça. Écoutez, hein, c'est la seule chose sur quoi je peux, je peux dire. Hein, donc, euh... ah, ils sont horribles les élémentaires des matchs, je trouve maintenant. Ils sont tout petits. C'est nul. Enfin, ça c'est avec la glyphe, je crois. C'est pas non plus les élémentaires qu'ils ont de base qui est juste sur la droite là-bas. Attention. Donc le bonus de 7 intéressant, c'est quand même, voilà, je vous les, je vous les laisse montrer, je vous, enfin je vous les montre les bonus de 7. J'aimerais quand même avoir euh, un ensemble de 4 pièces, ce serait pas mal pour avoir euh, le bonus qui est très intéressant. Qui, euh, qui, euh, le temps de recharge de votre ascendance est réduit d'une seconde chaque fois que vous lancez Explosion de Lave. Donc euh, si on le lance souvent, ça peut aider. Je vais faire un j'ai besoin, j'ai rien eu, c'est pas grave. C'est le jeu en 1717 qui est malheureusement pour elle est décédée. Hein. Je n'ai jamais connu celle-ci. 1717, c'est un peu loin. Euh, bof, bof, bof. Euh, concubine jumelle. J'ai toujours rêvé de me faire des jumelles. Je sais pas vous, mais 
<rire> non, c'est vrai en plus, c'est un kiff, hein, je sais pas, c'est un, un kiff de, 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 de mec, je crois, de, de se taper des jumelles. Enfin bref, on s'en fout. On va essayer de les recruter ceux-là en tout cas. Il y a un super beau dragon là en haut, je sais pas c'est quoi. Donc qu'est-ce qu'il loot au fait les jumelles là Je vais pas regarder. Le home bien ça, hein. ouais, le home, sympathique. Euh, need, à fond. Arme de pugil là, on s'en fout. Euh, main gauche, un bouclier, ça peut être sympathique. En plus, il est très joli. J'aime beaucoup. Un coup, pourquoi pas. Ok. Et les chaînes, bien sûr, il va looter des armes, je crois. On viendra ça à la fin. C'est quand même malheureux d'avoir wipé sur... Enfin, on n'a pas wipé. C'est quand même malheureux que le, que le boss... Euh qu'on a fait juste avant et à reset parce qu'on aurait des plus loin mais bon c'est pas grave hein. on, a, on a un peu de temps quand même c'est un épisode final finalement hein. c'est le dernier épisode du trône du tonnerre bon je suis prêt sans connaître la strat certes mais je suis prêt quand même Ça j'aime beaucoup sur ce serveur depuis que je l'ai rejoint, c'est que ça, ça va vite. Ça va vite, ça ne parle pas, ça ne voilà, c'est enfin ça ne parle pas, c'est pas forcément un bon point certes, mais au moins ça ne ça, ça ne piaille pas, ça ne chouine pas, ça ne voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire C'est respectueux, c'est euh... enfin pour l'instant du moins que ce que j'ai vu. Hein. Après je sais pas, mais au moins c'est vrai que ça dort pas les sandwichs, ça rush. Voilà. C'est ça que j'aime, c'est ça que je, je, je souhaitais avoir comme serveur. Et je suis un peu dégoûté d'être passé à côté depuis tant de, de mois sur ce serveur euh, que j'aurais pu rejoindre bien avant. Donc on a euh, un déco et un AFK a priori. Les tanks ils rigolent pas j'ai l'impression, hein, ils sont assez bien stuff. Ah lol, le stuff de ouf qu'il a. Ça me fait rire moi ce, ce genre de, de stuff là, c'est super marrant je trouve. Ça le fait. Ils ont raison en même temps de pas, pas se prendre au sérieux, ça sert à rien. On est dans un jeu, si on se prend au sérieux dans un jeu, c'est qu'on a raté sa vie. En tout cas, le, le peu de raid que j'ai fait euh, sur ce serveur là, je constate bah, que les hunts, vraiment, ils sont, euh, Five, ils sont sur un four, autre univers. Three, two, ils sont vraiment one. très très haut en DPS. Allez, c'est parti. Je vais claquer. Voilà, mes, euh, mes trucs. Mes, euh, mes dots, bah, mes, euh, mes, mes CD, etc. Mes trinkets. On va essayer de lui faire mal à la jumelle. Elle s'appelle Lula. En version française, et je pense que c'est Lulin, version anglaise. Attention. C'est des jumelles, mais elles sont pas liées entre elles euh, niveau point de vie. C'est pas normal tout ça. Attention. Bon, après, peut-être qu'elles seront liées euh, ensuite, je sais pas. Généralement, tout ce qui est jumelles, tout ce qui est groupe de mobs, elles euh, sont toujours liées entre eux niveau point de vie. Là, je sais pas. On verra. On découvre. Enfin, moi, je découvre personnellement. C'est vrai que j'ai fait euh, peut-être une ou deux fois ce boss. Donc, euh. Pour moi c'est du nouveau quoi. C'est un peu comme si je découvrais le contenu en même temps que, en même temps que vous quoi. Même si la plupart d'entre vous qui regardent mes vidéos Attention. vous avez déjà euh, pour la plupart bien rushé le contenu euh, de mop. Moi je suis ben, finalement avec le let's play avec mes petites pauses de droite à gauche de haut finalement j'ai pas vraiment eu le temps de, de le faire correctement. Mais ce qui est bien c'est que je le fais en même temps que vous et c'est vraiment plus appréciable je trouve parce que moi ça me permet de découvrir des stratégies etc. Poser mes totems, ça a pas marché. Je me fais quand même assez, assez violemment violer au DPS. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est assez violent. Attention. Je casse quand même beaucoup de d'explosions de lave qui proc, c'est pas plus mal. Assez content que ça proc. C'est un peu le but. Ah, je suis en sommeil. Giberne. <rire> 
ça proc tout le temps, c'est un truc de dingue. Je suis jamais tranquille une seconde. Des fois ça va jamais proc par contre, et ça ça va être un peu frustrant. Mais quand ça proc, ça vient tout le temps. Donc c'est un peu du boss poteau quand même, je vais pas dire, mais. Attention. Allez, il va bientôt tomber là. Je pense qu'après on va passer sur sa petite sœur. Ça me paraîtrait assez logique. Vu que là on est en phase euh, noire, phase black je crois. Après il doit être en phase lumière je suppose. Voilà. Changement de phase, phase de jour. On est en phase de nuit, maintenant c'est phase de jour. Donc ils sont pas liés au point de vie. Hein. C'est bien ce que... ce que je faisais au début de... du combat. Ils sont pas liés, je pensais, mais non. Donc là, je crois qu'il faut DPS ça par contre. Hein. Pas... Il dit peut-être une bêtise, mais euh... je sais pas. Non, on peut pas être DPS. C'est insensible. Dommage. J'ai perdu un peu de temps. Qu'est-ce que c'est que ces merdes alors Peut-être ceux qui sont dedans qui peuvent... Enfin, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas comment on DPS ça. C'est insensible à chaque fois. Non. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout. Bref, on s'en fout. Juste après ce boss là, mes amis, ça sera ben, le dernier boss hein, du trône tonnerre. Ça va être les chaînes. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. J'espère que je. Que je, je prononce bien son nom. Mais si je le prononce pas, c'est pas grave. Hein. Il, va, il va pas venir me, me frapper parce que je le prononce mal. C'est pas, pas extrêmement euh, pénalisant. C'est pas vraiment un combat passionnant, hein, les jumelles, euh, je vous le dis, sincèrement. Pour l'instant, ça me passionne pas des masses. Je préfère encore l'autre combat qui était un peu plus. Ça me bougeait un peu plus là. Euh... Voilà quoi, hein, ça, ça reste euh... un boss poteau quand même. Reste là, reste là, reste là. Coquine. Ah, le feu! Ah, le feu! Allez, tu vas mourir, dis donc. Encore 1 million 300. Le 130 millions, pardon. 1 million 300, je suis fou moi, quand je dis ça. Je serais déjà mort. Allez, je balance mon LM. C'est reparti pour un tour. Bien, j'ai bientôt un camp d'essence qui va redémarrer. Ascendance, pardon. Allez, 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 allez. Petit proc, petit proc. Un petit... Oh un second proc Il est pas mal quand même dans ce... Dans ce... Dans ce, dans ce... Dans ce... Dans ce combat Je cherche mes mots c'est pas bon Je dirais que je suis bourré Donc là elles sont les deux là Et là je crois qu'il faut les péter en même temps Je sais pas si je dis une bêtise ou pas mais... Si elles sont les deux là, à mon avis, c'est qu'il faut les péter en même temps. Après, j'en sais rien. De toute façon, elles vont en même temps, c'est sûr. Voilà, elles se sont fait violer, mais c'est un truc de dingue quand même. J'ai rien eu, bien sûr. Allez. Et j'ai rien eu, encore une fois. On peut pas avoir tour de la chance. Hein. Le raid précédent, j'ai eu deux loot. Là, euh, je suis un peu. Un, un petit peu pauvre quand même. Hein. Je... Voilà, bref. Oh là, ça quitte. Euh, on va aller sur le dernier boss, les chaînes. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bon à looter sur ce boss, les amis euh, Ne partez pas, hein, restez là. <rire> ne... Je vois que tout le monde part, hein. c'est pas cool ça. Faut rester. 
A mon avis, beaucoup de gens sont rentrés sur les chaînes et tout à l'heure, je pense. Pour ça que... Pour ça que ceux qui ont fini, ben, ils quittent finalement. Ils ont un peu raison, finalement, vu qu'ils n'ont plus rien à foutre ici. Euh, Qu'est-ce qu'ils donnent Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est une belle arme, ça, les amis. Main gauche, un coup, un bijou. Oh, sacré bijou, hein. Des sacrés bijoux. En tout cas, bah, j'espère avoir un loot quand même sur, euh, sur ce boss. Ça serait un peu. Euh... Bah, ça serait sympa quand même, hein, j'ai envie de dire. Allez, go trash, ouais. Quelques-uns à faire. On va bien trouver du monde euh, sous peu quand même. En plus, on a un très bon tank qui s'appelle DAF. Superbe stuff de transmute, euh, de transmute machin, transmutation. Ah, il picote ces, euh, ces trash là. Faut pas semblant. Ah, il nous faudra un peu de DPS quand même. Un peu de Peut-être euh, un heal en plus, un tank en plus. Ça va pas de la misère à trouver ça quand même pas. On devrait trouver assez facilement. En plus on a un très bon groupe je trouve, on a quand même roulé sur tout ce qui bougeait jusqu'à maintenant. Ce serait dommage que, que le rend n'aille pas jusqu'au bout quand même. Faut savoir un petit peu se plier aux exigences des joueurs quoi. Est-ce qu'il y a encore des packs après Je me pose la question là. Il me semble pas. C'était une bêtise. Non, non, après je crois que c'est directement sur les chaînes. Là, c'était les deux derniers. Et après, c'est la suite. Oh, ah oh oui, c'est vrai qu'on prend des dégâts ici. Là. Petit piège, ça, c'est un petit piège de, de, de voleur. Ça. Ah, si, il y en a encore deux là. Ah, maman mia. Et ben, c'est parti. On va dépayer les petits coquins. Allez c'est parti, j'ai mis mon séisme, je vais enchaîner les, maintenant les, les chaînes d'éclair. C'est pas ça qui me fait briller au DPS, hein, je vous le dis sincèrement, hein, c'est un peu loin même. Donc avec Tankor également on vous prépare euh, pas mal de petites vidéos de visite de donjon, de donjon comme vous pouvez le, le voir euh, ces derniers temps on en a fait, on en a fait une, il me semble c'est BWL. Enfin, je dis ça, je pense que je l'aurais posté euh, quand même, on a tourné mais est-ce que je l'aurais posté au moment où je dis ça je sais pas. Mais en tout cas je vous le dis on a tourné BWL et on va tourner également d'autres euh, anciens Red Oldies, on va expliquer euh, un petit peu les strats, nos expériences qu'on a eu là dessus, nos moments euh, de joie etc. Donc euh, ouais c'est une petite ça, ça, c'est pas une série à part entière hein, ça fait partie de, de World of Foxor mais au moins ça va permettre à tout le monde de, bah, de découvrir euh, les anciens raids voilà c'est quelque chose euh, qui me tenait à cœur quand même et voilà le boss final les chaînes et je crois qu'il y a un autre boss dans ce donjon là qu'on pourra qu'on pourra pas faire parce que ben bah, il est euh, caché c'est un peu comme euh, un, un autre boss de Merde, j'ai perdu le nom. Tu dis une bêtise, hein. je crois que. Enfin. Je crois qu'il y avait un boss caché dans ce donjon là. Après, je sais plus. Comme, euh, comme elle dure. Bon. Bah écoutez, les amis. Euh, petite ellipse. On se retrouve euh, dès qu'on aura. Euh, eh ben, un tank en plus. A tout de suite. Allez, c'est parti pour le boss. J'en profite pour appeler Tankor qui a rejoint le groupe. Je sais pas s'il va, va répondre sur Skype. Je pense pas, à mon avis il va pas répondre, il est sur le boss, lui aussi, il est en train de, de fracasser ses touches. Bon, s'il répond pas, je crois que je vais mettre fin à l'appel. Voilà, j'ai coupé. Donc Tanker est dans le groupe, hein. il a rejoint, hein. par je ne sais quel miracle le, le raid. Donc euh, c'est pas plus mal, vous allez me dire, au moins on a, 
un gros gros fat DPS de la mort qui suit, qui fera tout. Vous pouvez le constater, hein, le mec qui fait déjà 18% du DPS du raid, on vient de commencer, hein, c'est c'est cheaté, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc euh, les chaînes, hein, c'est un boss un petit peu particulier, vous allez voir euh, plusieurs phases. Pour l'emmener entre les poteaux, entre différents poteaux. Pour euh, qu'il soit. Euh, qui diminue sa, sa puissance de conduite. Enfin je sais pas quoi, sa puissance. Euh, je sais pas en fait. Bref on s'en fout. Ouais, on va le défoncer puis voilà pour le final. Oh il nous fout droit. Oh il a lancé son, son marteau là, il est fou lui. Il a blessé quelqu'un. Ah bah on m'appelle. Donc voilà, on est en plein épisode, t'as encore rien de m'appeler. <rire> Salut comment tu vas Bonjour à tous, euh, <rire> c'est un petit peu à l'arrache mais... Euh... Ouais, c'est à l'arrache, t'as rejoint comment finalement Bah je suis au street, puis euh, je me suis dit vu qu'il n'y a pas 50 milliards de filles euh, et de raids euh, en même temps, bah, je me suis dit je vais forcément tomber avec lui. Et voilà, c'est sûr. Ouais. dernier boss, c'est cool. Ça va, t'envoies pas trop en DPS toi tu fais, pas, tu fais pas plaisir là <rire> Non, bon bah non ça va, et encore là je fais de n'importe ouais. quoi. Là, je suis en train de lui rendre à ma copine en même temps. <rire> Euh ouais, là c'est une phase que j'aime pas trop moi. J'aime où me mettre. Euh ouais, surtout qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de consigne, il n'y a rien eu hein, donc euh... Ça se voit mieux. Donc comment ça se fait que les gars ils sont grands comme ça Tu peux nous expliquer ou pas Alors en fait quand les gars ils deviennent grands, s'ils surchargent, il faut se mettre dessus. D'accord. Il faut se mettre dessus pour pas être stun en fait. Et quand t'as une, 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 enfin, une flèche bleue au-dessus de la tête, tu sors du raid, c'est ça Euh non, il faut se paquer avec les autres pour pouvoir euh, en fait prendre les dégâts. D'accord. Oh, on t'entend mieux d'un coup là. T'as sorti le micro de tes fesses là Non, pourquoi J'avais le micro dans les fesses. Ouais, ouais, ça, ça me rend pas compte. Si des fois, je le mets dans des endroits, je. je Improbable. Je me rends pas compte. Voilà. Allez, c'est parti là. La première fois, c'est passé. C'est génial. Je peux lancer l'héroïsme quand Euh. L'héroïsme, tu peux. S'il a pas déjà été lancé, tu le lances en fin de combat. Euh... Quand on aura euh, les Ouais, d'accord. Oui, je me rappelle. C'est bon, ça me revient. Tu veux... Maintenant que tu me dis les vents. Euh... Ah ouais, quand ça souffle. Je me fais violer sur ce serveur, euh, ah, sur Elune, euh, niveau DPS. Enfin, je me faisais violer déjà ailleurs, mais là, je trouve que c'est pire encore. Là. Ah ouais <rire> Ah ouais, mais franchement, je trouve que c'est un très très bon serveur et j'en ai parlé dans une autre vidéo. Ben, J'ai vraiment encouragé les gens à le rejoindre parce que ça change vraiment des, des serveurs où, où j'étais avant déjà. Par rapport à quoi Par rapport au nombre de gens Par rapport à la Au nombre de gens, euh, ou... enfin je trouve que ça joue mieux quoi, ce genre de serveur, je sais pas. Hein. Ah, mais c'est sûr, enfin moi avant j'étais sur le marécage aux hangars pendant Burning Crusade et, euh, et euh, Lich King. Et le marécage aux hangars c'est un serveur euh, bah, vide parce qu'en fait il a, il a commencé à, à Burning Crusade. C'est un serveur qui est ouvert à Burning Crusade comme le Temple Noir et euh, ouais. quelques serveurs, clairvoyant je crois. Et euh, du coup il bah, n'y avait personne dessus. Et euh, les raids pick-up quand tu essayais d'en faire, euh, bah déjà tu trouvais pas beaucoup de monde et euh, tu, tu dépassais. Toi. Je vois par rapport à la citadelle de la couronne de glace à Lich King, les raids pick-up, si tu t'essayais d'en faire en héroïque, c'était pas la peine, tu dépassais même pas le premier boss quoi. Et euh, j'en faisais en pick-up euh, quand j'ai migré sur Elune et euh, je faisais presque toute l'instance en héroïque en pick-up. Parce qu'on montrait un petit peu le, le, le changement de niveau impressionnant. Ouais, ouais, ouais. Moi j'ai bien vu, hein, franchement. Dès que je suis arrivé sur Elune, j'ai lancé déjà euh, bah, le premier raid, enfin le, 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 le troisième L, pardon. Euh, 36 minutes, 32 minutes d'attente, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est euh, ça. Déjà, ouais. ça tu vois, un, un mardi en plus, hein, je tiens à préciser, un mardi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, un mardi, tout le monde a fini le, le raid, voilà, il n'y a plus que les rerolls finalement qui sont là. Ouais, les gens ils se disent, bon, bah, de toute façon, ça reset demain, j'ai rien à perdre. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens, quoi. Ouais. C'est un des serveurs les plus peuplés, en tout cas côté Alliance, hein, parce que comme j'ai dit, côté Horde, il n'y a personne. Et... Bah côté Horde, ouais, c'est vrai, puis en parlant de ça, j'ai regardé un peu les statistiques des autres serveurs, anglophones, etc. C'est etc. un truc de fou, parce que t'as des serveurs, j'ai vu, hein. c'est vrai, hein. c'est ce que je veux dire, c'est vrai. Je crois qu'il y a 12 Allianceux dans un serveur. Non. Je te jure, je crois que c'est euh, Kazakh ou un truc comme ça, il y a 12 Allianceux, ils sont 6000 en... 8000 en face, je crois. Oh la vache. Ou non, non, ils sont, ils sont 12 000 en face. Il y a ouais, 12 alliances. C'est vraiment que tout le monde s'est barré quoi. C'est un truc, je crois que c'est le serveur où il y a une plus grosse disparité quoi. C'est un truc de dingue. Il y a 12 alliances. C'est un truc ouais, de dingue. C'est limite un serveur privé le bordel quoi. C'est ça ouais. 
en gros t'as rien à faire dans la arme. En gros t'es en plus ça sort JCJ donc je te suis même pas le massacre. <rire> J'ai une armée sur la tête à moi tout seul là. Ouah je suis démon, ça y est je suis mort. T'es mort Ah ouais. euh, triste. Bon y'a bien un mec qui va me ressusciter quand même. Bah surtout qu'au niveau DPS c'est comme à 19% donc euh. Euh ouais ouais mais Non mais allo quoi Pas compte quoi On le fait un monotank là en plus j'ai l'impression Ouais monotank ouais Attention oh, Faut que je bouge de là moi Ah bah tiens c'est parti Si je peux lancer l'héroïste c'est ça hein. Euh ouais tu peux le lancer même Ah t'es mort quoi fait chier aussi oh, ouais. ouais Mais il y en a des pas qui me restent quoi. Et pourtant il y a du DK hein. y a Il y a, des, décor. Mecs sont, y a des mecs qui sont FK regarde ils sont en train de Tombé, euh, tombé ouais. Bon. Ça craint quand même de venir à FK sur. Euh... Ouais, bienvenue en LFR. Encore euh, à l'époque, je sais, dans les raids 40, il y avait beaucoup de gens à FK parce que ça se voyait moins, tu vois. Quand t'as 40 personnes, t'as 2 FK, ça se voit moins que quand t'es 25 et 2 ouais, FK quoi. C'est clair. Je sens qu'on va wiper. Euh, là, ça pue, ouais. Ça pue, ça pue. Je suis mort. <rire> ça pue du string. Et en plus vous sur le premier boss. Sur les autres boss là, vous avez fait que du non non on a fait que du one shot ouais on vient de me raise alors que voilà je sers à rien quoi non mais allo <rire> reste encore pas moi <rire> c est, c est... va comprendre la logique des gens en fait ils kiffent me voir mourir quoi je crois ouais ça se trouve c'est un abonné qui est là ouais, ouais c'est ça ouais oh là là ça okay, vraiment <rire> il est super important à la survie du raid <rire> ah t'es à t'es à combien 54k ouais. DPS 54k ah, euh, allo quoi <rire> Eh, franchement là, pourquoi ils ont pas resté encore Ça, ça me... Je sais pas, moi moi ce que je fais quand, enfin, quand, je, joue déjà mon... mort, <rire> quand je joue mon DK, quand je joue un druide, enfin n'importe quelle classe qui peut reste combat, je regarde Attention. les morts qu'il y a et ensuite je compare avec euh, le, le recount. Ça me paraît assez logique quand même. Oui, ouais, à part ouais. si vraiment il y a un tank ou un heal qui est mort. Ouais c'est pareil, je regarde toujours ouais. le, le mec le plus important. Ouais. Bon après c'est sûr que t'as un heal qui est mort, entre un heal et un DPS, Attention. je reste le heal. Ça me paraît logique. C'est une question de point de vue après. Ouais. Mais euh... là, au début, t'étais le seul mort. J'étais le seul mort et euh... ouais, je suis à 300 k et voilà. Quoi. Puis on ressuscite au sort quoi. <rire> Attention. Il y a peu... Je crois qu'il y a eu un seul raise en plus. Hein. Ouais, je suis le seul qui a été raise en fait. Alors qu'il y a un autre démo, il y a un druide. Enfin, il y a Ils sont tous au dessus de moi en DPS. Hein. Five, ouais. Four, three, il va tomber hein, tranquillement. One. Attention. Ouais. Bon bah j'aurais pas été super utile. <rire> oh t'aurais quand même fait 13% du DPS du boss hein. J'ai juste sauvé mon groupe euh, avec Ah j'ai eu les jambières. Ah c'est cool ça. J'ai refait un G. J'ai eu de l'argent. Ouais. J'ai eu des jambières mais ouais, j'ai quand même mieux comme jambière. Hein. T'as déjà, ouais, déjà du 535. Ouais, c'est euh, un peu de la merde quoi. Bon. Bon bah c'est une bonne chose de fait hein. T'as déjà fini euh, le trône du tonnerre. Voilà donc j'en ai j'ai parlé également un petit peu euh, auparavant du fait que tu que tu vas également euh, venir avec moi faire euh, les 4 L du siège genre Grimard. Ouais. Donc si euh... on peut se ouais si on peut essayer de se capter pour. Non pour mais y a faire. pas de raison y a pas de raison. Y a pas de raison. Donc voilà donc euh, bah écoute c'est vrai que c'était un petit peu speed aujourd'hui euh, je, bah, je pensais pas te, je pensais pas t'avoir dans l'épisode tu vois c'est vraiment euh, <rire> oui, c'est le... freestyle hein, là c'est un total peu, là, euh, <rire> on, a, on a fait aucun test avant ça se trouve son micro il marche pas il part dans le vent moi aussi donc euh, <rire> là c'est vraiment du, du freestyle de toute façon maintenant mais, voilà c'est vraiment euh, de la rigolade quoi ouais. bon et eh ben je vais mettre terme à cet épisode là qui traîne déjà depuis 40 bonnes minutes je vous fais plein de gros bisous et je laisse ben le dernier mois encore puisqu'il est présent. Allez, c'est ouais. tout, on va bye. Ciao, bisous.